four days to all of the places across yeah. Nabadi. И каждый год мы совершаем парикраму, да, которая описана в этой книге на протяжении четырех дней. В этой книге, которую вы помните. Когда вы э, вступите в эту парикраму, то есть будете участвовать в этом парикраме в доме Махапрагу, в Дхаме Махапрагу, да, и пройдете по святым этим местам, то много э, вещей, они раскроются для вас. Ну, это... Лучше один раз попробуй, чем сто раз говорится услышать. Ну, потому что сразу приговорится. Лучше поехать, да, и самому это ощутить. По словам это не передать. The other thing to say in this connection is that inside of Nabadeep we have Chaitanya Sarasat Mot, our temple. Ну, и добавляя уже всему сказанному, можно сказать, что в центре Навадвипы стоит наш храм Читания Сарасхатмадха. И соответственно, мы должны понимать, что Навадвипа она не отлична от Вриндавана. И в центре находится in the center of inside Navadi for all the past time places of Vrindavan in a concealed way. И соответственно в центре Навадвы происходит все all places. All the past time places. Проявлены все части Вриндавана. This Chaitanya Sarasat Mahat, it's Gupta Govardhan, means it's Govardhan Hill. In Navadhi. Соответственно, Шри Читаем Сарасатмах в Навадипе это Гупта Гавардхан или Гавардхан Лила в Навадипе. Говардхан Хилл, это где Говардхан Хилл есть. Говардхан Хилл есть, где наш храм есть. Мы просто не можем его видеть с этими глазами, но он есть там. Соответственно, нужно понять, что там, где находится наш храм, это Гавардхан, холм Гавардхан, да, но мы ее не можем увидеть. И, соответственно, наши учителя, они вечные, не то, что хранить, вечные жители этого места в духовном мире. So in the most incredible way, what we have is we have our guru has brought has opened up to the world a place that is the same as his actual eternal home that we can go and live in. And then as we proceed with our practice, our vision will deepen and we'll come to realize that we're residing in our eternal home. Это непостижимо, что наши учителя, они в это место принесли отображение той духовной реалии, да? То есть Навадвип — это представление той духовной реалии, откуда они сами, да? И практикуя со временем, мы сможем это понять, да, и осознать, как то, какой дар они нам распространили, да? So home for, home for the mind and the body. Our home. Like my home in Kiev, my home in Moscow. The home for this world is a nice place to go. But the home for the soul, eternally, that is of another kind. Ну, в этом мире для нас дом это хорошо, для в этом мире понятие дом это там, куда нам хорошо поехать, да, но для сердца, для внутреннего я это совершенно другое понятие. And living there is the progressive realization of what that is. 
и пребывание в этом месте – это глубокое реализа... переосмысление, реализация, что это есть, что это на самом деле представляет собой. It's like the, the search of going here and there and there and there is complete. You found it. You found the place. You found eternal home. Мы перебываем на Лавриве. Вы автоматически, вы говорится, ну, мы ищем иногда в разных местах, то в одном месте, в другом месте. Но когда мы перебываем на Лавриве, мы понимаем, что вот сочаяние, мы все наши чаяния закончились, то, что мы искали, оно существует здесь. And then you'll go through this, the gradual process of realizing what your home is. И постепенно вы приходите через разные ступени реализации, что для меня является домом. Спасибо. And you've got a whole bunch of very nice brothers and sisters to beat you up in the family. You don't understand? I'll not translate it. Why not? What uh, so I have uh, you come to find that you're a member of a family okay. and you have all these brothers and sisters and you're always wrestling and fighting. You know what brothers and sisters are like. Yeah, yeah. yeah so this is going on. Yeah. Не спать драку, ну иметь какие-то определенные тренинги, да, там бороться, там соперничать, или, ну да, рестлинг, да, прямо здесь нужно забавляться. The thing about being an adult is that the nature of the illusory energy is you forget what it was like to be a child. Adult is when you get old, like an old person, like like a person that's in their thirties and forties. They're so overwhelmed by the environment, they're forgetting what it was like to be child. Yeah, so. Really, you know, kids are all about playing and brothers and sisters fighting with each other. Uh, братья и сестры, они uh, играют, забавляются друг с другом и иногда да, uh, выглядят внешне как драка, да, там, или uh, трения. And so the guru has many disciples, and we're all like brothers and sisters. И в этой ситуации гуру он сравнится как говорится, uh, как глава этой семьи, да, а мы как а uh, uh, его ученики как uh, сестры и братья. And sometimes we get on and sometimes we don't. Sometimes we're, we're good friends, sometimes we hate each other. Иногда мы в мире с друг другом, иногда мы можем даже ненавидеть друг друга. But the familial, the, the affection of family, that cannot be neglected, that cannot be avoided. Но любовь к семье, она не может быть отвергнута, да, или забыта, убрана. And what we find is that um, different the, the meaning of the word acharya, so we hear acharya, acharya, the meaning of the word acharya is someone who can apply the substance in time, place and circumstance. You can give the substance of, of the conception or the, what, is, what is of value, spiritual value, they can give spiritual value According to a time, a place, a circumstance, the nature of the people, the situation, all these things. That's what their job is. That's what they're perfect at. They can take substance, look at how things are and go, okay, I'm going to give it this way. That's what an Acharya is. В зависимости от времени, места обстоятельства и в какой-то мере я попросил объяснение, да, Саду Прия объясняет, что Ачари, он может э, увидеть э, по, э, в определенной ситуации, да, с определенной личностью, что именно 
как ему в этот момент дать определенную вещь, да, то есть какую-то ценность. То есть вначале это его квалификация, видите. And so Srila Prabhupada, Swami Maharaj, he felt that it would be a good idea to bring the harmonium to the Western world, to try to captivate the Western mind for this Sankirtan movement. И Шила Прабхупада, он осознал, что э, для западных людей, для того, чтобы э, завлечь их внимание, это будет благоприятно, если он ведет физгармонию в Киртан. Yeah. When we play Kirtan with Cole and Cartel, many people come up and say, like, where's the tune, where's the melodic, you know, they need some more food for their mind to become interested in that. И когда мы играем на Мейданге Каратала, часто люди подходят и говорят, э, где мелодия, где определенные, ну как можно назвать, сладкие звуки, mm -hmm. где, да, а, чтобы это было более мелозвучно, более приятно для нашего ума. So Iskon, Потому Искон, они э, следуют такому э, традиции, да, такому обычаю mm -hmm. и стараются привлечь людей. I'm doing it that way. Но в случае с Гурмахарами, в случае с Шилашхармахарами, он был высшей, высшего плана идеали, да, чистоты, высшего плана чистоты и то, что говорил Чай Махапрабху или давал, он следовал этому. And there was no great plan for our mission to go to the West and try and cap captivate many Westerners to, to Krishna consciousness. So that's not, that's never been one of the goals of our society. И для нашей миссии никогда не было целью, самоцелью захватить, говорится, лидирующие позиции, а максимально людей привести в сознание Кришны, да. То есть не сделать это как цель наша, популяризировать это знание. The West came to Gormraj, came to his veranda. Please give us something. Но, uh, на, ну, получилось все наоборот, что uh, Запад сам пришел к веранде uh, uh, Шилашидра Махараджа и попросили, дайте нам, пожалуйста, это. And then Shilashidra Maharaj gave so many conceptions and high realizations to these people that came. И uh, Shilashidra Maharaj дал uh, очень... Uh, много концепций и э, ре, определенных реализаций э, тем личностям, которые пришли к нему. Самый главный э, подарок, да, дар всем этим личностям, это был Гавинда Махатмаш. Э, э, та личность, которая э, будет э, вдохновлять. Традиционно, потому мы не играем на физгармонию. You know, it's not right or wrong to do it. It's just not been the tradition in our mission. Это не можем говорить, что это правильно или неправильно. Просто это не наша традиция играть на фигурах. And Shri Govinda traveled many parts of the world. He, we even have recordings where people play harmoniums and he sings. But he never introduced and said, "I want everyone to start using a harmonium for kirtan." He didn't say that. Uh, путешествуя по миру, да, uh, в разных центрах, можно сказать, да, uh, даже есть записи, где, uh, когда поет Гаминда Махараш, uh, преданный использует физгармонию, да, то есть, но это не было, говорится, uh, но Гаминда Махараш, он uh, не устанавливал, что когда мы должны использовать физгармонию во время Киртона, то есть, а не использовал физгармонию, но это не было, говорится, его наставление. Rather than this instrument, that instrument, that instrument, it's more you chanting is more important, far more important. На самом деле, Гавинда Махараш, его намерение было не объяснить, да, использование музыкальных инструментов, а о значении повторения, чанти и воспевания. And even this, this Madanga and Karatels is to support congregational chanting as a group. Oh. The instruments are supporting the group chanting. The group chanting is the main thing. Clap your hands if it's all you have. It's, uh -huh. 
суть всему музыкальные инструменты они должны дополнить совместное воспевание, да? То есть, если даже нет инструмента, мы можем хлопать в ладоши. То есть, суть всего это совместное групповое воспевание. Так можно. So, you know, this is we need to we need to start putting our energy on what's important and taking our energy away from things that are less important. Нам следует более внимания сосредоточить на важных вещах и убирать свое внимание или свою энергию на те вещи, которые не имеют большого значения. And now I've I've waited and waited and now I have my chance to tell everyone what I was going to tell you before, because I want everybody to hear it. Ну теперь пришел этот момент, который ну, мы до этого общались с Саду Прив, как раз расскажу <laughs> насчет одной вещи. Он говорит, надо подождать всех, да, для того, что э, он хочет выразить одну мысль, да, одну идею, которая часто тревожит всех преданных вот, э, во всем миру, да, и сейчас он хочет это э, объяснить для, не только для меня, да, а для всех. И, как я уже раз упомянул, э, Саду Прив хочет сказать, что... Э, является основной проблемой во всем мире, то есть духовной жизни каждого. We are all facing many problems all the time, as individuals in spiritual life and also as a group. We face many problems. Мы соприкасаемся с многими проблемами в этом мире. What's the main problem and how to fix it? What? That's the question. И соответственно вопрос, да, какая основная проблема и как ее решить? And a nice way to explain this is some experience I had in Australia. A nice way to explain what I'm trying to say. Okay, so there are many different groups in the Australian mission all disagreeing about many things. And time to time they would, you know, Gurudev would push and push and they would come together and try to discuss how to move forward. And through the sincerity of many devotees and encouragement, those persons who were discussing everything, they actually felt, okay, we really need to do this. They're not hard-hearted, they're doing, okay, we need to try and resolve some things. Ну и под под воздействием, да, под влиянием искренних преданных, многие преданные, они говорят, да, мы будем исполнять то, к чему они пришли, да, то есть они начали принимать, хорошо, мы будем принимать. And so they would have a meeting for maybe two hours. Они имели со встречи около двух часов. And they would start their meeting, maybe five, ten minutes of chanting together, set a nice mood, and then they would spend two hours talking over so many things. Different things. Yeah, different topics. All the relevant things that needed discussing. И два часа общались на, ну, все остальное время общались на разные темы. And I was friends with one of the people who was involved with this. And then afterwards I came to him, oh, you know, how did it go? Do you feel like you made progress? I wasn't asking any of the details. I just, how do you feel about how that went? I asked him. И один из друзей, он был участником этого листа программ, и Сергей однажды просил его, какое твое мнение насчет этих встреч? And he said, not so well. <laughs> and I said to him, you know what I think? I think you'd be better off chanting for two hours together and have a ten-minute discussion. What's the problem? The problem is we're not doing the practice. И вот, говорит, основная проблема всего, да, 
мы не делаем духовные практики. Ну, мы не совершаем духовные Санкхертан. Санкхертан она жива, да, она приносит жизнь, и она а, могущественна. And what happens is, if as a group you do enough Sankirtan together, these differences cannot stand. They can't go on. Они будут продолжаться, да? Без проблем. Yes. И Санкертан говорит, победит эти проблемы, она не выдержит конкуренции. Yeah, so И мы найдем, uh, uh, а, и мы всегда ищем uh, решение этой проблемы в других местах. No, Но Махапрабху дал один ответ. And that is congregational chanting. As a group, congregation. Oh, okay. As a group, we chant together. Но Махапрабху дал нам один ответ, да? Одно решение, самое главное, это групповое воспевание или самкирсан, да? Совместное воспевание. And if we do this enough, then the mood between everybody has to shift, has to change. Если мы будем это это дело, говорится, в полной мере настроение группы, да, или общее настроение, оно изменится. So, you know, I think the world, the world mission is going to progress to the degree that this is accepted and, and, and actually practiced by our devotees. The mission, the mission locally, globally, the mission is going to progress as much as Sankirtan. Goes on. И э, так же, как и локально, э, так же, как э, миссия на местах, да, в регионах, так же общая миссия, она э, будет э, возвышаться, да, ситуация не будет увеличиться, если э, мы примем такую путь, да, то есть э, увеличим наше совместное, да, ну, как, не то, что даже воспитание, воспитание а совместный э, процесс, да, духовной практики в таком стиле, в таком виде, к санкирту. Because, because people who are blind can speculate forever, but people who can see can very quickly come to a good decision. Вот всякие недомолвки и сплетни, они будут продолжаться все время, у них нет конца. Но те люди, которые, у которых есть другой вкус, они будут сфокусированы и будут привлечены автоматически к тем, чем занимаются. Why does this work? Uh, почему это работает? Why does it work? Yeah. <coughs> even, even going another step, us saying, okay, this is what Lord Chaitanya gave, therefore it's the answer. What's some of the details about that answer? Why is it working so well? Почему это работает? We're looking for details. No, no, there's, 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 a, there's more. If you analyze, there's explanations inside why it works so well. Если мы проследим, мы поймем, что Смысл этого, что смысл это кроется внутри, да? Почему это так действенно? And the, the answer to that is because there's only one thing that we all have in common. We only have one thing in common. А, мы все имеем общую вещь, да? Мы все имеем что-то общее. No, one person is rich, another person's poor, someone likes this kind of car, so another person wants something over there. We all have different interests different desires, our lives are all in different directions. There's only one reason that everybody's sitting in this room. And so if we all come together for that one thing, then we're all harmonized with all these other things. 
Но если мы, говорится, будем приходить ради этой одной вещи, да, собираться ради этой одной сути, то все остальное будет уже гармонизировано. But if it's about, oh, I have this interest here and that interest there, that interest there, we're going to fight forever and disagree. Но если мы будем собираться, если мы будем собираться, if my personal way of thinking is is put forward as more as what we're going to talk about. Everyone's going to do that, then we're all going to disagree. Мы если мы будем говорится наперёд выставлять эти вещи, да, о чём мы говорили, эти различия, да, то мы никогда не придём к общей говорится сути, да, но если мы будем собираться они для обсуждения этого одно аспекта, да, о чём или духовно, а будем выставлять наперёд эти материальные различия, то мы никогда не придём к одному целому. And what to speak of our own material differences? There's also spiritual differences. Но если говорить уже о материальных различиях, то мы имеем и духовные некоторые различия. No, the the gopis and Mother Yashoda, they're not in agreement with each other. Gopi and Mother Yashoda. The gopis and Mother Yashoda, they don't agree. Гопи и Мама wants Krishna to bed early, and the Gopis want him up all night. Ну, мы поняли, что Гопи и Яшода не имеют разные, говорится, тоже взгляды. Допустим, мать Яшода она хочет, чтобы Кришна ложился спать раньше, а Гопи хотят, чтобы он, говорится, бодрился целую ночь. Reality means difference, variegatedness. Everyone's got a different taste, a different interest. That's what reality is. Реальность, мы уже понимаем, что реальность, она многогранна и она разнообразна. Вот что там надо. Otherwise, go to Brahman, go to impersonal conception. Everything. If you don't want the variegated flavors, then go to Brahman. Ну, если вы не хотите многообразия, вы можете идти к Браме, то есть к одному общему началу. So the way to harmonize the fact that we have all these differences is Krishna must be in the center. Если мы хотим все гармонизировать, да, вокруг нас мы должны поставить в центре Кришну. And in Kali Yuga, we have this uh, Nam Avatar, the holy name incarnation. И в Kali Yuga, в Kali Yuga, в Kali Yuga, the Lord comes as the holy name. И в Kali Yuga Господь приходит как нам аватар или как святое имя. And we can join together with everybody of different caste, different creed, different nationality. We can all come together for the name. И мы, говорится, все можем прийти с разными, говорится, материальными различиями, да, там или машина, или еще другие, к одному это, к святому имени, да, то есть мы можем объединиться вокруг одного, имея даже материальные различия. And because the name, Vinatva Nama Namano, the the Lord is the name. And through the chanting, we get his relationship. Then, personally, to each devotee, he can give them the particular flavor they're looking for. Ну и поскольку Господь проявляется через святое имя, все прикосновение с святым именем, когда мы прикасаемся с святым именем и в нем правильно говорить, следуя с предыдущего, сам Господь. В этой связи каждый, соответственно, Господь, он каждому преданному в отдельности даст то, что каждый нуждается, да, то есть мы воспеваем, да, вступаем в соприкосновение с Господом, но при этом Господь. Что-то уникальное каждому. All in one sankirtan. All in one sankirtan. Все в одной сангертане. So everybody's chanting. And they all get the sweetness that they need and they want. Все воспевают и все получают сладость. Свою, каждый свою. The sweetness that they want, that they're searching for. Получают ту сладость, которую они ищут. All at the same time. Все в одно время. This is the only way it's going to happen. Это единственный способ, через который это может происходить. Вы в лапте рассказывали, что вас один раз Гурдев призвал к себе и сказал, я вас пора же перейти на второй уголь. 
Что это такое значит это самое? Скажите, пожалуйста. You, uh, you must uh, take place in another level, higher level. What does it mean? Yeah. Yes, it is a shadow or no? Ten years ago you said this. <laughs> yeah, what it means is that um, when you do something, when you do some service, and the Lord appreciates that, or Gurudev appreciates that, then that box gets ticked on the page. So you have a page and the boxes, it, like it, the list. box gets ticked. Yeah, like a list, the box gets ticked. Сравнимо, ну, если будет правильно, э, как выполнение плана, да, какая-то пометка, что это выполнено, так можно сказать? Like that. Yeah, yeah, like that. Success. Yeah, so then after that point, anytime I do that, I'm not going to get his attention. Uh, uh, the same. Uh, exactly, the same. Uh, ну, uh, Вследствие, если я буду исполнять такие же силы, да, или задания такого же или характера, то уже не, это не будет замечено, будет замечено. Yeah, you already know how to do that, so? Ну, то есть ты уже будешь, должен будешь это исполнять как, как что-то обычно, да, как... And it's different for different people. Everybody different. Ну, это всем отличается, и эти вопросы... So again, we are mixing with many people at different levels. And everybody needs that chance to go to the next step. Everybody needs that chance, that opportunity to go, okay, now this is my next step. Он должен, э, он, э, ему нужно имеет, говорится, такой э, это шанс соприкоснуться с э, э, преданным другого уровня. So real devotees appreciate the beginner taking the next step. They appreciate people in the middle stage, the next step. We, we, we're supposed to appreciate everybody's next step, whatever the level, whatever the standard. No, appreciate. It means respect it. И преданные э, лица выше плана, они оценивают, когда начинающие или люди среднего, не звена, это не очень будет корректно, но э, когда на определенном уровне своего развития, они, э, они уважают, да, или они оценивают то, э, что исполняет эта личность на своем уровне. Нет, они говорят, что каждый, на каждом уровне, ну, не важно что уровень, просто преданные, они поддерживают других, Независимо от того, на каком он прийти выше, ну как бы дальше, поддержать их, чтобы в каких-то устремлениях, чтобы они смогли дальше прогрессировать. Гурдев, he would always want to see us do more than what we were doing. И как уже говорится, и Гурдев он всегда хочет видеть нас как тех, кто делает больше, да, он видит нас тех, кто делает больше. And that feeling you'll get, like when you really connect to Guru, you'll get that feeling that, oh, he's not going to be happy in our relationship unless I'm going another step beyond what I can do right now. Но и это настроение вы сможете услышать, почувствовать, да, в соприкосновении с Гуру Девом, что на вот это настроение и на вторая часть. He, uh, <laughs> and he, uh, the second part. It's, it's, and, uh, it's not good when you go uh, beyond. Uh, he's, he's only going to be interested if we take a step beyond where we are now. Uh, uh, if we take a step beyond where we are now. 
Et si on a eu un des vaisseaux, il y a un des vaisseaux, il y a un des vaisseaux, And sometimes it's very, very difficult situation. Because uh, you have to surrender piece by piece your whole self. And it's like this, you know, Krishna, he wants to have a taste of the parts of you you're not giving. So the devotee is always coming, yeah, here I am again, and then Krishna is like, what about that piece? That piece that you're hiding in the back. So this is really progress in the devotional direction. And Gurudev's affection, his affection would be what would mean you could take that and go, oh, okay, you have it. And also it comes to the question of faith as well, because Gurudev, in time, he'll start to ask you to do the impossible. He'll ask you to do something that yourself and everybody else in this world will say that's impossible. Yeah, so this is the faith test. Because the faithful plane means the Lord will come and make it happen. The faithful way of thinking is the Lord will come down and arrange that it will work. Кришна, да, он придет и все сделает так, что оно говорится, решится самим собой. And that if I offer myself, then he'll make the impossible manifest. Uh, если, uh, if, I, uh, if we have that devotion, then our devotion will attract him to come and fill the impossible part. Ну, если мы будем полностью преданы, то наша uh, преданность, она его привлечет, да, она заставит прийти и... и uh, and really this is how the higher devotees live all the time. Their lives are surrounded by miracles. And the, 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 the list of with Srila Govinda Maharaj is just enormous, of miracles. His life was full of impossible. But so many things manifest, <laughs> and we all see all these things now. And after a little while in Krishna consciousness, we lose that wow, it's called in English wow factor, it means like Wow, like this is amazing. We lose that and we start to become familiar with oh yeah, I've got the holy name. Yeah. Mm-hmm. 
ежедневному. So, you know, progressive spiritual life means to maintain that appreciation. И прогрессивная духовная жизнь, она означает постоянно поддерживать это настроение. Of just how great all these things are. Uh, настроение, что uh, насколько велики все эти uh, вещи. And the best and most important place to, to keep that is with the devotees. The uh, uh, best place to keep that appreciation. The most important place that you need to appreciate is devotees. И самая главная uh, вещь, которую надо ценить, да, это uh, окружение преданных. You'll find in the Acharya's writings that to live without devotee associations like death. Вы можете увидеть, как в писании наших Ачарьев, да, что жизнь без преданных она равнозначна смерти. There's no life without devotees. Нету жизни без преданных. So if we want to maintain connection with devotees, we need to appreciate those devotees. Для того, чтобы поддерживать эту общение с преданными, мы должны ценить этих преданных. Things aren't always what they seem to be. Вещи не всегда то, что нам кажется, да, то, что мы видим. So one day I was living with Gurudev. Living. I was staying with Gurudev. Однажды я был рядом с Гурудевом. And he had planned one tour. He had a tour planned for a few months. И он имел план тура, да, на несколько месяцев. And he asked me, he asked me, can I go with him on the tour? И он спросил меня, не хотел бы он присоединиться во время этого тура? Может быть. Что? Не не хотел, да, может быть. And I said to him, oh, I need to go back to Australia. My father is very sick. Я сказал, что мне надо возвращаться в Австрию, потому что мой отец очень болен. He has some cancer and some difficulties. Он не горах. And he had this look on his face that was mystical. И я посмотрел на его лицо, и в нем что-то было мистическое. And his look was like he knew my father, he saw the illness, he was giving some energy to fix it, all in one look. И своим глазом он посмотрел. В его взгляде просто просматривалось все, что будто бы он и знает моего отца, и вдруг его излечил чудесным образом. И все это за одно мгновение в одном взгляде. And then said, okay, you can go. Он сказал, хорошо, ты можешь поехать. And I went back to Australia, and my father's health came good quite quickly, and he's. He has no problem with this illness now. Когда я вернулся в Австралию, удивительным способом говорится, отец мой выздоровел, да, то есть все прошло. It says in the Gita, Krishna says, you know, I'm the seed-giving father of all the living entities. In the Gita, Krishna basically says, I'm the father of everybody. В Гите Кришна говорит, я отец всего. And Guru is representative of Krishna. Guru is a representative of Krishna. So, really, that that connection is there. I don't have to do anything about the fact that the Lord has a connection with my father. Он это на на коннекторе можно. Не, ему для этого не надо вообще ничего делать, потому что Господь он как бы ничего не нужно делать для того, чтобы у Господа был коннект с Его отцом. То есть он имеет это с каждым собственные такие связи, отношения. Господь да, имеет отношения с каждым живым существом, поэтому сам не надо ничего делать, чтобы у его папы был была связь. And if I respect that relationship that my father has with the Lord, if I respect that, then there's a possibility that he'll respect my relationship with the Lord. Если я буду уважать взаимоотношения моего отца с Господом, то и отец будет уважать взаимоотношения моего с Господом. And many mystical things happen with Gurudev. Like my best friend in high school, my Gurudev came like him one day, like exactly like yeah, I was that person.
in high school that was helping you when you were going through so many difficulties? Общение. И Гурудев приходил к моему классу. Он сказал, что он приходил через этого одноклассника, когда я помогал ему. So when we sing these we sing songs every day and we we have no faith and no vision to realize anything. Yeah, it's a great song, isn't it? <laughs> Janme Janme Prabhu say, what does that mean? Janme Janme Prabhu say, что же это означает? You are my Lord, birth after birth. Ты мой Бог, рождение за рождением. So we need to understand that sometimes we have to take another birth. Иногда мы можем понять, что нам надо принять другое рождение. And after we take that birth, maybe it takes 20 years for us to find the Lord again and the devotees. И может, приняв другое рождение, нам надо будет 20 лет прожить, да, для того, чтобы соприкоснуться с, с Господом и преданными. Does it mean he disappeared for 20 years? Ну, это не говорится, что он исчез на 20 лет. He's just there waiting for you to wake up a little. Он говорится, все там же, он говорится, он все такой же, он ждет, пока ты, говорится, проснешься. Там же. After a while you see too much. And there's no turning back. And you start to see that everything is trying to help you. You're surrounded by help and you are the problem. Сейчас вот до явления Махапрабху на Ладвипа тоже было священным местом. Yes, на Ладвипа was the holy place before Mahaprabhu's appearance. Was Navadip a holy place before he appeared? Was Navadip holy before he came? Navadip is eternal. Navadip is a discontinuation, eternal, vicious. So, by the Lord's arrangement, we have this uh, Navadip manifesting in this world in order to facilitate the pastimes. Lord manage. Yeah, the Lord is arranging all these things. Yeah, he's arranging everything. So the fact that there's a Navadeep in Bengal on this planet before he comes, that's all been arranged. Даже то, что Адвипа существовала до того, как он пришел, 
это тоже было организовано. So the dam comes first, then the senior associates come, and then the Lord can come. So the dam comes first, you could say. And before it arrives, it's not the dam. Но до того, как он пришел, это не имело Дхамы. The Dham incarnates. The Dham incarnates. Just as the Lord incarnates, the Dham incarnates. Можно сказать, так же, как и Господь инкарнирует, так же и Дхама инкарнировал, да? This is Abhokshaja, means that it comes down and suppresses the material environment in that place. Uh, можно сказать, что это отхокше же или непостижимое, да, что uh, цвета Дхама она спустилась и, ну как, ну, uh, не при, можно сказать, придавила да, материальные все проявления своей святости, то есть она uh, встала сверху, да, этого. So all the material things have to get out of the way. And... <coughs> Понятно, да, космические корабли, а, соответственно, это ветер выходит. То есть можно сказать, что uh, цвета Дхама, она опустилась, да, а материальные вещи, они ушли в сторону. Пошли. Ну вот считается, что место явления Господа не отлично от Него, наверное, в связи с этим. Подскажи. Uh, it's not separated uh, uh, of, uh, separated from the uh, Lord. Is uh, the Lord Viva? Dham is the Lord. Yes, it's not separated. It's not uh, uh, two uh, different uh, things. Yes, it's like this. Yes. Ну да. Не две различные вещи, это одно целое. It's it's difficult for us to fully grasp. Ну, это очень тяжело для нас полностью понять эти вещи. Wherever the Lord is, that is automatically his dam. Ну, там, где Господь, там его дхам, да, там автоматически присутствует. So when the Lord comes in the heart, the dam, the associates, the whole thing comes to the heart. Because the Lord has all those things around him all the time. Ну, можно понять, что а, когда Господь входит в наше сердце, да, это тоже становится ну, дхамой. Чем он соприкасается, это всегда становится дхамой. Because the Lord, the Lord is all about pastimes. Right? Because the Lord. The Lord, his life is about pastimes. Это всегда его игры. Господь, да. все, что с ним связано, это игры. А, нет, отлично. So that's his nature. So the dam is the field for playing, and the associates are the people he's playing with. Дхам это место его игр, да, и его спутники это личность, с которым он играет. There's one one lecture Gurudev gave that was like, I think the most amazing lecture I ever saw in my life. И однажды Гурудев дал лекцию, и, и э, Саду Прия считает ее одной из самых удивительных лекций, которую он слышал от э, Гурудева. And he was in Navadip, talking about Mahaprabhu. И он, это было на Навадите, он э, рассказывал о э, Чтении Махапрабху. And there's one Bengali poet who wrote some verses, and Gurudev loved these verses that he wrote. И был один бенгальский э, поэт, который написал несколько I'm still hoping to find them one day. I haven't found them yet. It's one of those, I know it's coming, I'm just waiting and I'll get there. And this poet, he writes, Let my heart be like a red carpet laid out by the side of the Ganga 
And Mahaprabhu Sankirtan condense down that red carpet of my heart. Очень красиво. Этот стих говорит о том, этот поэт пишет, что пускай мое сердце будет как крас, как ну как мы говорим красный этот ковер, да, у у Ганги, по которому будет ступать стопы читать Махапрабху. Ну если грубо можно. So the the dam and the associates and the Lord all in the heart. This kind of mood. And so Gurudev was talking like this for about an hour. And it was so potent that you could touch the ether. There was so much vibration in the room. The room full of devotees and Gorapanima, maybe 60-80 people. And Gurudev just talking like this for an hour. And the whole room is just vibrating. Gurudev is... Там было 60-80 преданных, да, в этом говорится, на Гаврапурниму, в этом холле или комнате, где мы говорили. И его зуб можно как будто потрогать, да, то есть все вибрировать, все было вибрация. And then... Gurudev stopped for a few moments, and he looked up at his clock. And he swung in his chair, because he's rotating chair, he swung to the left. And he pressed that red button on the remote control. И он нажал на красную кнопку управления. And then the TV comes on blaring with advertising just before the morning news at seven o'clock. Включился телевизор, на котором высветилась. Не, ну просто он говорит, что вот сидели и ну говорят в нем время и куча преданных там сидит. А потом Гурдеш полтора часа рассказывает о таком, что ну начинает там воздух вибрировать все. И тут говорит он глянул на часы. Разворачивается, включает красную кнопку на пульте и появляется на телевизоре ну семья часовые новости на вот And we all we all felt like we just got dropped from this bar and we just went. И мы почувствовали, как будто мы свалили здесь как с неба, да, будто нас пересадили, брал в землю, как будто нас бросили. Вот по поводу Вачарья Нирмала Махараджа, я понял, что когда он передал полномочия, он вложил в него все свои энергии, получается, да? А Винда Махараджа. When Gurudev made he made Acharya Maharaja like Acharya of the mission, he put all his energies. In this person. Yes. Oh, wow. He's living through a If we can understand, like like Ritvik system, this is not the same, but the example of the Ritvik, the representative giving initiation, it's the same seeds, the same power, the same energy transfer is all there in full. Ну, это может сравнить как с системой ритвиков, да, когда ритвик говорит посвящение, то такая же энергия, такой же дух, так же и здесь, допустим, это все такое же. So, Acharya Maharaj, Gurudev's whole blessings, potency, energy, affection, love, everything is living through Acharya Maharaj in full. То есть мы можем понять, что в Acharya Maharaj правильно полнота а ту любовь потенции энергии да которая присутствует в Гуруде. This is why it's described that um, that uh, the when you do service from from a further away, it's got more value. Ну можно сравнить с тем, что если ты исполняешь свою селу да на расстоянии это имеет еще большую ценность. Но в материальном мышлении, если ты further away, ты в худшем положении. То есть, ну, в материальном мире можем сказать, что все противоположно. Чем больше расстояние, тем это хуже. But spiritually, it's the opposite. Но в духовности это противоположно. Because 
if you're a servant of the 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 servant, it means you really must appreciate what this is. No, духовная жизнь это наоборот, да. Слуга, слуги, 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 это из You really have to appreciate this. Вы действительно должны оценить это, оценивать это. Если ты находишься в таком плане, это значит, что ты понимаешь, о чем речь. Процесс, да. Процесс, да, что дасана, 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 это как бы самая лучшая позиция. Serving directly is easy. Служить напрямую это легко. Try serving in separation all the way down the other end of the line. It's way more difficult. Постарайся послужить в конце очереди, да? And because it's more difficult, there's more sweetness derived. There's more affection, more love, more from the Lord's side. He gives more. Это сложнее, да, но с другой стороны, это и слаже, да. Это здесь проявлено больше веса любви, нежности. Господу это более приятно, да. So it's described like a telescope. Ну это. Сейчас слышим такое описание, как телескоп, да, в сравнении с телескопом. The more lenses you put in, the clearer everything gets. Чем больше линз, говорится, в телескопе, тем яснее видите предмет расстояния. The more powerful it gets. Он он более мощный, да, этот телескоп становится. So inside a Chara Maharaj, we have not just Govinda Maharaj, we have Shri Shri Maharaj. He's there with all of his blessings and energy and potency. Внутри Ачарьи Махараджи, мы не только Гавинда Махараджи, там также еще представлена вся потенция Шила Шидара Махараджи. Шила Сарасвати Тако был там, с его потенцией, с его любви и аффекции. И Сарасвати Тако также проявлена своей потенцией, да, своей любовью и нежностью. The whole Sampradaya, back to Rupa Goswami, they are all there living and giving through him. Здесь присутствует вся Сампрадая, Рупанга. Plus, what a charimash himself is carrying and sharing and distributing. Plus, he is the same charimash, who is spreading it. Himself, himself, yeah, himself, yeah, himself. It only gets better for us, actually. No, it's even better for us. If we can have spiritual vision, we'll see. Yes, it's getting always getting better and better and better. We're getting more grace, more mercy. Если мы посмотрим с другой стороны, мы видим, что мы когда получаем все больше милости, мы становимся все лучше, да, то есть все больше получаем. Gurudev wrote the pranam mantra of Shri Charanmaj. И Gurudev он написал пранам мантру для Ачарьи Махараджи. And he put some things inside that mantra that are very, very high. Very pure. And miraculous, actually. And so, you know, as I said yesterday, we don't have to have any concern for the future. Как уже Садхгурия упоминал вчера, мы не должны беспокоиться о будущем, да? Никаких сомнений, это не будущее. When when one acharya has to leave, he gives us the next acharya. Когда acharya один acharya должен уйти, он оставляет после себя другого acharya. Он дает, дает. Now this is the sampradaya we are connected with. And this kind of help we are getting. This is not ordinary help. This is a special kind of help. Необычайно, да, это особенная говорится, помощь для нас. То есть все, которые люди хотят служить, служить Гавиде Махараджу, должны служить Ачаре Махараджу. Everybody 
anyone who's serving Govinda Maharaj will automatically be in harmony with the Jaya Maharaj. And if they don't really wish to follow Govinda Maharaj fully, then they will find that they cannot follow Acharya Maharaj. If they find, if they yes. can't really follow the Vinaya Maharaj, if they can't follow the Vinaya Maharaj, they will not be able to follow the Vinaya Maharaj. So, they will automatically not be able to follow the Vinaya Maharaj. So, I can serve my Guru Dev according to the way I want to serve. I want to serve the Guru Dev in the way I want to serve him. Or I can serve him according to what he actually wants. And both these things may be considered to be service. There's also a question of quality and gradation and all these things. And no, really. No, Gurudev has said that anyone who can't serve a Charmaj with love and affection is not my disciple. Gurudev Because of the current that's flowing. You know, this is a, a, a principle, a current that's flowing down into this world. And anyone whose heart that current flows through is worshipable, is our life and soul. And so some people may wish to continue serving to the Vindamaraj in their own way, separately. And that's one kind of service that has one kind of quality. But there is always going to be greater mercy and greater affection and love and greater benefits to do what the Guru wants, not what you want. We should need to adjust some things according to these criteria. Now we need to... Sometimes in life, everything is okay, but some things better than others. Like that. Как знаете, у нас повседневная жизнь. Все хорошо, но что-то лучше, чем что-то другое. And we'll be more benefited to take things that are better quality. Ну и как бы будет целесообразным принимать те вещи, которые лучше, чем какие-то. Particularly when we are in the the you know Kamala Dala Jala Jeevan Atalaman. When we're in this position, when life is like you know, may go at any moment, and opportunities to do spiritual life are not so easy, we should use it for the maximum benefit. The change of Acharya is a difficult time for any mission. And 
Yeah. Gourmage would advise not to be so quick to rush in and analyze everything as it's still being settled. The truth is self-revealing. You know, the, the nature of the, the world of reality is that it's illuminating itself. That's in the Gita again. The, the sun and the moon and fire, they don't illuminate my abode. My, my place, my abode, my world. It's illuminated by its own effulgence. So that which is alive and spiritually potent will be illuminating. And that which isn't won't be. So we can wait a little bit and we'll see. The illumination will come whether where the living current is flowing. And go on sincere practicing life. Go on with our sincere practicing life. And everything we've been given by Gurudev. The mind wants to find so many reasons not to engage in spiritual life. <laughs> so we don't need this change of Acharya to be this great big reason why I'm not going to do it. Yeah, the truth is kind of bright if you want to look in that direction. Sometimes Gurudev would say, if you can't tolerate the heat, get out of the fire. Because his veranda was like fire. And every, every movement on that veranda, if it wasn't in harmony with what was happening, there would be a reaction. As we get more and more devotionally developed, the training gets finer and finer. And as I said before, this Prabhu's question that mm -hmm. your the smallest mistakes won't be tolerated. No. Gurudev looked at me one day, just, it, it was only a few of us in the room, and he looked at me and he said, everything you do, you have to do perfectly. 
И в нас то они сидели на веранде, грудевая, грудев, ну, там были еще люди, но он так резко взглянул на него и прямо ему сказал лицо. Все, что ты делаешь, ты должен делать совершенным образом. И so, when you really dive in, then the standard comes to such a level that no mistakes are tolerated. Чем больше ты ныряешь, погружаешься в эту реальность, тем uh, больше ответственности приходит. И тем больше требовательных тебе становится. И даже самая маленькая погрешность это может не стерпеться. And you make a small step mistake and you get a big reaction. Ты делаешь маленькую ошибочку, но приходит огромная реакция. So in the beginning of spiritual life, big mistakes, a little reaction. Вы понимаете, в начале практики у нас огромные ошибки, маленькие реакции. Then further down the track, tiny mistake, big slap. И чем дальше вы идете, тем меньше ошибка, тем больше подсчётчина. So we have to be ready for all of this. И мы должны быть готовы к таким положениям вещей.